こんにちは手相メンタリスト高海と申します手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるをモットーに配信をさせていただいておりますご視聴していただきありがとうございます本題に入る前にお知らせをさせてください朝から夕方まで気分が上がるをコンセプトに素敵なアクセサリーを作られている朝優さんというブランドを僕は応援しております気分が上がるものというのは運気を上げる意味でも非常に重要な部分になってきますご興味ある方がいらっしゃいましたら概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいそれでは解説に移っていきます本日は太陽線という線について詳しく解説していこうと思います以前の動画でも解説はさせていただいているのですがよく質問もいただきますし何より大切な手相でもあるので今回改めて解説させていただこうと思いました太陽線とは薬指の下部にある太陽球という部分ですねこちらに現れるまたはそこへ向かう線のことを指しますこの太陽線は主に人生における幸福度や成功度金運を知ることができるとされます見方としましては、薬指の下部にある太陽球へ向かって上昇する線であれば、どこから登っていても太陽線になります。形はどうであれ、太陽線があるというのであれば、そのこと自体が素晴らしいことだと言っていいでしょう。過去から今にかけて、幸せをどのように自分が感じているかの結果を太陽線から知ることができます。本日はそちらを解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず最初は太陽球の中にくっきりと刻まれる太陽線を持つ人についてですパッと手のひらを見た時に太陽線がしっかりと認識できるのであればくっきりした太陽線と言えますこのような層を持つ人は将来のゆとりある生活を求めて真面目に働き着実に収入を増やしていきながら充実した明るい生活を送ることができます月給と言われる部分から太陽球に向かって伸びるような長い太陽線の持ち主は周囲からの人気や支援で運命が開いていき名誉、名声を得て大きな成功を収めるタイプです。月球からしっかりした線で刻まれているのであれば非常に長い太陽線ということになりますから有名人や大物になれる可能性を大いに秘めていると言えます。また豊かな発想力や想像を生かして芸術、芸能の分野で才能を発揮し大成功を収められるタイプでもあります。小指の側面の真ん中付近ですね、環状線のやや下あたりから上昇する太陽線を持つような方がいらっしゃいます。こちらはカーブして登るような形になります。この層の持ち主は強い忍耐力と持久力の持ち主であり、真面目に誠実さを持って生きることで最後には成功を収められる人になります。この層を持つ人に焦りは禁物とされます。コツコツと時間をかけて、信頼と実績を積み上げていくことが何より大切です。そう生きることで徐々に幸せが積み重なっていき、後に大きな幸せを手に入れることができるとされます。生命線から太陽球へ向かって太陽線が出る人もいらっしゃいます。このような層の持ち主は非常に意志が強く努力家の人ということを表しています。自分の才能や努力で成功と幸運をつかめる人です。またこの層は海運線でもあり、線が登っている時期にそれまでに学んできたこと。努力してきたこと、一生懸命に準備してきたことが叶いやすいことを示す基地層でもあります。生命線の留年法でそちらを知ることができます。人差し指の幅を生命線上に置き換えていきます。一つ目の幅を21歳、その次を30歳、その次を40歳、その次を55歳、最後を81歳として定めます。生命線のどの時期から太陽線が伸びているのかで、その開運時期をチェックしてみてください。頭脳線から太陽区へ向かって伸びる線、太陽線が出る場合があります。この層の持ち主は優れた頭脳を駆使して成功する人となります。とても頭が切れる才能豊かなタイプで、仕事の成果が名声と座右に成功につながる人です。豊かなアイデア力を生かして、芸術、文芸の世界で活躍するタイプでもあります。環状線から上昇する太陽線の持ち主もいらっしゃいます。この場合はいわゆる大気晩成型のタイプになります。長年にわたって真面目にコツコツと身につけた技術や知識、人間力が50代以降になって大きく開花するタイプになります。一過性の成功や幸せではなく、末長い幸せを味わえるのはこのタイプです。太陽線が複数線で現れる場合があります。2本や3本の複数の太陽線を持つ人は、2つ3つの仕事で収入を得たり、複数の趣味を持って人生を楽しんだり、ボランティア活動など人から感謝されるようないくつかの活動をしていく人に現れます。幅広く活動していくことで幸運が前に降りるタイプとも言えます。複数線ではあるものの短く細かい太陽線がたくさんあるというタイプもいらっしゃいます。
この場合は自分のことよりも周囲の人を明るくしたり、悩み事に対するアドバイスをしたり、サポートすることが生きがいで、いわゆる人の幸せが自分の幸せというタイプです。人から感謝されて幸運な運勢が作られる人でもありでしょう。太陽球に細かい横線縦線で刻まれ格子状のような形が出る場合もありますこの場合独自のアイデアと高いインスピレーション能力を兼ね合わせてヒット商品やサービスを開発したりなどして財と成功を築くタイプになります商売上手な人にも見られるそうになります濃い2本の線が末広がりになる場合もありますこの場合は太陽球の持つ意味である名声や成功、金銭運を含む幸福、安定した生活などが年齢を重ねるたびに末広がりに入ってくると言われる基地層になります。自分に入ってくる幸福を人にも分け与えていくことで、ますます幸運が訪れることになるでしょう。たまに三方向に分かれるもの、扇状に出るような線を持つ人、これらも同じような意味合いにはなるのですが、より末広がりの線よりも強力なものとして見てみてください。太陽球に線3本以上ですね。太陽線も交えると4本で交わっている線になります。こちらをスター線と呼ぶのですが、こちらが現れている人について解説していきます。スターがある人は自分の好きな分野で大活躍できたり、有名になれることを示します。突然に現れることもあり、その時は幸運が舞い込んでくる天頂でもあるので、周りにチャンスの種がないかを注意深く見渡してみてください。すぐそこまで光景が訪れているかもしれません。以上が本日の解説になります。例えば太陽線がない人または弱々しい線を持っているような人もいらっしゃると思いますその場合は今現在は成功や幸せを感じられていない状況であったり楽しみはこれからという状態だと捉えるようにしてみてください太陽線は非常に変わりやすい線でもありますこれからの自分の行動や言動によりどんどん変わっていくと考えられますから焦らず自分の幸せを見つけていくようにしていくといいでしょうこれで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。